নমস্কার মাধ্যমিক পরীক্ষা দু হাজার আঠেরো একেবারেই দোরগোড়ায় এসে গেছে আমরা প্রস্তুতির শেষ পর্যায়ে এসে সকলে পৌঁছেছি এ মতো অবস্থায় নতুন করে কিছু শেখার বা জানার সেরকম অবকাশ আমাদের হাতে নেই কিন্তু এটা প্রয়োজন যে ঠিক শেষ মুহূর্তে আমরা কোন বিষয়গুলো ভালো করে দেখে যাব কোন বিষয়গুলো বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে আমরা পর্যালোচনা করব সেই বিষয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব আজকে আমরা গণিত বিষয় আলোচনা করব আমি বিজয় কুমার মুখার্জি কলাসীমার স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের গণিতের শিক্ষক আমার সাথে আছেন আমি সুমন্ত পাল কলাসীমা স্বামী বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের গণিত শিক্ষক প্রথমেই আমরা যে কথা মনে রাখব তা হলো যে পরীক্ষা তো এগিয়ে এসেছে সারা বছর ধরে আমরা পড়াশোনা করেছি এখন আগামী দিনগুলোতে পরীক্ষা চলাকালীন আমরা পরীক্ষার আগের দিন রাতে গুণত বলা যেতে পারে আমরা ঠিক কি প্রস্তুতি নিয়ে যাব বা আরও সংক্ষিপ্ত আকারে যদি বলি তাহলে এ মুহূর্তে আমাদের অঙ্কর বিষয়ে কি পর্যালোচনা করা দরকার আমরা সেটাকে দুটো ভাগে ভাগ করে আলোচনা করব প্রথমে আমরা দেখব যে মূলত কোন বিষয়গুলো আমরা বাড়তি গুরুত্ব দেব একটু সাজেস্টিভ কোয়েশ্চেন নিয়ে আমাদের মাস্টারমশাই আজকে আলোচনা করবেন পাশাপাশি পরীক্ষার খাতাতে আমরা কি করব কি করব না অর্থাৎ তিন ঘন্টা পনেরো মিনিটের যে পরীক্ষা আমাদের সেই সময়টাতে আমরা কিভাবে কাজে লাগাবো এটা খুব বাচ্চাদের জানা দরকার মাস্টারমশাই এখানে একটা জিনিস খেয়াল করে দেখা গেছে যে অনেক বাচ্চা আছে ভালো অঙ্ক পারে অঙ্কের ভিত্তিত একটা কাজ করে সকলের মধ্যে ভালো পারা সত্ত্বেও ওই তিন ঘন্টা পনেরো মিনিট সময়ে কোনো একটা টেনশন কোনো একটা অজানা মানে কারণের জন্যে বলা যেতে পারে নিজের জানা চেনা অঙ্গগুলো পরীক্ষার ঠিক করে আসতে পারে না আমরা ওই তিন ঘন্টা পনেরো মিনিট বিষয়টাকে নিয়ে খুব ফোকাস করবো আজকের আলোচনাতে তো আপনি প্রথমে একটু কোয়েশ্চেন নিয়ে একটু আলোচনা করুন তাহলে বোধ হয় বাচ্চাদের অনেকটা সুবিধা হয় বেশ এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের আমার অসংখ্য শুভেচ্ছা রইল এখন আর সাজেশান দেওয়ার মতো তো আর সময় সুযোগ সেরকম কিছু নেই তোমরা সারা বছর ধরে প্রচুর পড়াশুনো করেছো পড়াশুনো একদম শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছে গেছে এখন শুধু পরীক্ষাটাই বাকি তবু ওই অঙ্ক পরীক্ষার আগে একটা দিন ছুটি আছে তা সেই দিন তো সব দেখা সম্ভব নয় মোটামুটি কি কি জিনিসের উপর একটু আলোকপাত করা যায় সেইগুলো নিয়ে মূলত আলোচনা করব पाटीगणित जो अंक हल कश्चिन नम्बर पाटीगणित गत बचर कोश्चन पर्याचना गत बचरगुलर कोश्चन पर्याचना देखा गया है जे ए बचर जे कोश्चनगुलर ऊपर जो चैप्टारगल एक गुरुत्व देा उचित मन होता हल जो तुम्हारा एब समार बृद्धि जो है समहार बृद्धि चैप्टारटार ऊपर एक बस गुरुत्व दिए समस्त अंक क्षेत्र शुरुदारी आलोकपात कर अंक 
সাধারণত দেওয়া বছরের মাঝখানে টাকা দেওয়া বা টাকা তোলা এই টাইপের যে অঙ্কগুলো আছে সেইগুলোর উপর একটু বাড়তি নজর দেবে পাটিগণিতের ব্যাপারে আর তার আগে অবশ্য আমাদের কিছু শর্ট কোয়েশ্চেনের কথা বলা হয়নি যে আমাদের এক দুই তিন এবং চার এই চারটে দাগে আমাদের প্রথম দাগে এক নাম্বার দাগে থাকে এম সি কিউ ছটা এম সি কিউ থাকে ওখানে ছটাই করবে দুই নাম্বার দাগে শূন্য স্থান পূরণ থাকে সেখানে ছটা থাকে পাঁচটা করতে হয় তিন নাম্বারে সত্য মিথ্যা ছটা থাকে পাঁচটা করতে হয় তা এ ব্যাপারে স্যার যদি আপনি কিছু একটু ওদের পরামর্শ দেন পরামর্শ বলতে শূন্য স্থান পূরণ এবং সত্য মিথ্যা এম সি কিউ এগুলো তো ছেলে মেয়েদের খুব পছন্দের বিষয় এবং ভালো স্কোরিংয়ের জায়গা এগুলো কেউ কেউ এরকম জিজ্ঞাসা করে যে স্যার আমরা পাঁচটা শূন্য স্থান পূরণ করতে হবে দেওয়া আছে ছটা আমি কি ছটাই করে দিয়ে আসবো আমাদের সাজেশান হচ্ছে যদি তুমি স্যাঙ্গুইন হয়ে যাও যে আমার পাঁচটা সঠিক একেবারেই এখানে কাটার কোনো স্কোপ নেই সেক্ষেত্রে পাঁচটার বেশি বাড়তি করার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ তুমি ছ নম্বরটা করা মানে বাড়তির সময় নষ্ট করা কিন্তু যদি কনফিউশন কাজ করে যে এটা লিখলাম এটা সঠিক হলো কি বা সত্য মিথ্যাতে এটা ফলস লিখে দিলাম এটা কি আদৌ ট্রু হবে কি কনফিউশন কাজ করছে সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা বাড়তি লেখা যেতেই পারে মাস্টারমশাই যিনি খাতা দেখবেন এক্সামিনার তিনি সঠিকটাকে নাম্বার দেবেন ভুলটাকে তিনি ইগনোর করবেন এটা কিন্তু বাচ্চারা করতেই পারে যে এই দাগে নয় সব দাগের ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য ধরা যাক পাটিগণিতের কথা স্যার একটু আলোচনা করছিলেন একটু আগে পাটিগণিতের দুটো অঙ্ক আমি একটা করেছি যে আনসারটা বেরিয়েছে সেটাতে আমি সন্তুষ্ট নই বইয়ের বাইরের অঙ্ক হয়তো পরীক্ষাতে এসেছে জানা অঙ্ক নয় আমার তো যে আনসারটা বেরিয়েছে তাতে মনে হচ্ছে যেন অঙ্কটা কোথাও একটা গন্ডগোল করছি তো অপশানটা চাইলে সে আর একটা করে দিতেই পারে যদি সেটা রাইট হয় তাহলে কিন্তু সেই নাম্বারটা পেয়ে যাবে পুরোটাই তো আমরা মনে হয় এটা ভাবনা চিন্তা হ্যাঁ এদিকে তোমরা খেয়াল রাখতেই পারো স্যার যেটা বললেন যে অপশানে যেটা থাকবে যদি সময় থাকে সেটাও করে দেবে যেটা সঠিক হবে সম্পূর্ণ সঠিক যেটা তার জন্যই তোমরা নাম্বারটা পাবে তিন মাসটা ওখান থেকে পেয়ে যাবে আচ্ছা চার দাগে রয়েছে আমাদের দু নাম্বারের কোশ্চেন ওখানে বারোটা থাকে দশটা করতে হয় তা এই দশটার ক্ষেত্রে ওই একই রকম ব্যাপার আর কি যে তোমরা যদি মনে করো যে দশটা একদম পারফেক্টলি করতে পারলে তোমাদের মনে হচ্ছে আর দুটো দালে আর সময় নষ্ট করার কোনো দরকার নেই কিন্তু কারো যদি সন্দেহ থাকে যে দশটা করার পরেও সন্দেহ রয়েছে আমি যে দশটা করেছি তার মধ্যে একটা দুটো ভুল যেতে পারে তাহলে বাকি দুটো করে দিও হ্যাঁ এটা তো বিষয় আর একটা বিষয় মাথায় রাখবে যে এক নাম্বারের যে প্রশ্নগুলো সেগুলো শুধু আনসার হলেই চলবে তোমার তার জন্য ক্যালকুলেশান তুমি যদি না দেখাতে চাও কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু দু নম্বরের যে প্রশ্নগুলো অর্থাৎ যেটা চার দাগের প্রশ্ন তার ক্যালকুলেশন তোমাকে দেখাতেই হবে খসড়া তোমাকে দেখাতে হবে তারপরে আনসার করতে হবে যদি কোনো স্টুডেন্ট শুধু আনসারটা সঠিক লিখে আসে ক্যালকুলেশন না দেখায় তাহলে কিন্তু সে এক নাম্বার পাবে দু নম্বরের প্রশ্ন এক কেটে নেওয়া হবে এবং এখানে জ্যামিতির প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে খুব সচেতন হয়ে উত্তর করা দরকার জ্যামিতির প্রশ্নে কিন্তু ছবি আঁকাটা খুব বাধ্যতামূলক ধরো কোনো একটা বৃত্তের উপরে অঙ্ক দিয়েছে সেখানে কেন্দ্রস্থাপন পরিবেশস্থাপনের কোনো ধারণা কাজে লাগছে সেখানে ছবি আঁকাটা খুব বাধ্যতামূলক এবং ছবি আঁকার ব্যাপারে কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করে যে আমরা পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকবো নাকি পেন দিয়ে খুব একটা বড় প্রশ্ন আমরা মনে করি পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকাটাই উচিত একটা বিন্দু ছবি আঁকলেও পেন্সিল দিয়ে আঁকা উচিত হ্যাঁ এমন হতে পারে বলি কারণে তুমি টাইমটাকে ম্যানেজ করতে পারছো না এমন হতে পারে যে সময় একেবারেই শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছো এখন দুটো অঙ্গ করতে হবে ছবি আঁকার জন্য সময় খুব কম সেক্ষেত্রে তুমি পেন দিয়ে খসটা করতেই পারো হ্যাঁ করতেই পারো কিন্তু চেষ্টা করবে পেন্সিল দিয়ে ছবি আঁকার তাহলে খাতাটা সৌন্দর্য একটা বাড়তি বৃদ্ধি পাবে আর কি ঠিকই বলেছেন স্যার যেটা বলেছেন সমাধান করা দুটো পদ্ধতি আমাদের জানা আছে উৎপাদকীয় বিশ্লেষণের সাহায্যে আমরা সমাধান করতেই পারি আর তাছাড়া যদি ওরকম না হয় তাহলে শ্রীধর আচার্যের সূত্র প্রয়োগ করে সমাধান করা যদি কোনো পদ্ধতি উল্লেখ समाधान गठन कर समाधान समाधान गठन कर समाधान क्षेत्र अनेक क्षेत्र देखा जाए समाधान गठन समीकरण गठन समाधान समीकरण गठन कर समाधान जो अंकगल थे 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় গত বছর যে কোশ্চেনটা এসেছিল খুবই সহজ অঙ্ক এসেছিল মানে সমীকরণ গঠন করতে পারলে খুব সহজেই সেটা সমাধান করা যাবে তা ওটার দিকে একটু খেয়াল রাখতে পারো একেবারে সমাধানটা কমন পেয়েছো ওটা আর একটু পড়ে দেখতে পারো তাহলে সময়টা হয়তো বাঁচে আর কি উপযুক্ত কারণ সহ সেটাকে কিন্তু বাতিল করবে কারণটা দেওয়াটা খুব প্রয়োজন এটা একটা অগ্রাহ্য করা হলো তুমি কোনো কারণও উল্লেখ করলে না সেটা বোধ হয় ঠিক নয় হ্যাঁ সেক্ষেত্রে নাম্বারের উপরে প্রভাব পড়তে পারে একদম তাই আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা এবার একটু ইসে চলে যাই সাত নাম্বার দাগে আমাদের যে সাত দাগে করণী আর ভেদ করণী ভেদ খুব পছন্দের করণী জানত করণী খুব ছোট চ্যাপ্টার খুব কম সংখ্যক অঙ্ক করলেই মোটামুটি একটা কিন্তু পাওয়াই যায় পরীক্ষা হলে এমনকি গত বছর যেটা দেখা গেছে বইতে ওই টাইপের অঙ্ক দেওয়া রয়েছে সেই টাইপের অঙ্ক এসছে সরল কর এসছিল গত বছর রাশিমালা দেয়া থাকে তার মান বের করতে হয় এবছর যেহেতু গত বছর সরল অঙ্কটা চলে এসছে তাই এবছর বলবো ওটা দেখবে না তা বলবো না অবশ্যই দেখবে তবে তার সঙ্গে মনে হয় এক্স ওয়াই দিয়ে যে অঙ্কগুলো রয়েছে ওগুলোর উপর একটু বাড়তি গুরুত্ব দিয়ে মানে ওই অঙ্কগুলো যদি একেবারে সময় পাচ্ছ না এই অঙ্কগুলো দেখার জন্য অন্ততপক্ষে ওই অঙ্কগুলো একবার একটু আলোকপাত করে যেও একটু দেখে যেও এখানে একটা কিন্তু একটা ভালো ব্যাপার আছে বলুন এক্স ওয়াই এর যে অঙ্কগুলো আছে ধরুন কোনো স্টুডেন্ট ওই এক্স এর মান আর ওয়াই এর মান ব্যবহার করে এক্স প্লাস ওয়াই এর মানটা বা এক্স মাইনাস ওয়াই এর মানটা যেটা প্রয়োজন বা এক্স ওয়াই সঠিক হ্যাঁ সেটা সঠিক বার করতে পেরেছে অথচ যে রাশিমালার মান বার করতে দিয়েছে ধরে নেওয়া যাক এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের মান বার করতে দেওয়া হয়েছে ওই মানটা হয়তো সে সঠিক বার করতে পারেনি কিন্তু এক্স প্লাস ওয়াই এর মান যেটা প্রয়োজন হবে ওটা বার করতে সেটা ঠিকঠাক ব্যবহার করেছে তাহলে কিন্তু সে পাট মার্কিং পেতে পারে আচ্ছা 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 ফলত একটা এই প্রসঙ্গে বলে রাখি আমরা তুমি একটা অঙ্ক করেছো করার পরে তুমি শিওর না অঙ্কটা সঠিক হলো না ভুল হলো আমাদের অনেকের একটা ধারণা কাজ করে এটা ভুল হলো কি আমি সঙ্গে সঙ্গে কেটে দিলাম কেটে অন্তত সম করে দেবে না তখনই কেটে দেবে যখন তুমি ওটা সঠিক করবে আর একবার না হলে ওইভাবে থাকুক কে না বলতে পারে ওতে কিছু পার্ট মার্কিং তুমি কিছু পেতে পারো পরীক্ষাতে সেই কারণে পার্ট মার্কিং এর ব্যাপারটা একটু গুরুত্ব দেওয়া খুব দরকার আমাদের মানে হঠাৎ করে একটা অঙ্ক তোমার মনে হয়েছে ভুল হয়েছে একেবারেই কেটে দিলাম তারা অবশ্যই ভেদটা দেখেই যাবে ভেদ দেখে যাবে গত বছর যেমন একটা লেখা অঙ্ক এসছিল এবার তাহলে লেখা অঙ্ক বাদ দিয়ে যে অঙ্কগুলো রয়েছে মানে একেবারে এক্স এবং এক্স এবং ওয়াইয়ের মধ্যে একটা সম্পর্ক দেওয়া আছে আর একটা এক্স এবং ওয়াই যুক্ত রাশির সম্পর্ক বের করতে হবে ওই টাইপের অঙ্কগুলো একবার একটু দেখে যেতে পারে ভেদ্রুবকের ক্ষেত্রে একদমই তাই ভেদ ধ্রুবকের ক্ষেত্রে কিন্তু অশূন্য ভেদ ধ্রুবক এই কথাটা কিন্তু লিখতেই হবে ঠিক আছে ইগনোর করে যায় এটা ঠিক আছে পরীক্ষা হলে হয়ে যাবে হয়ে যাবে স্টেজে আমরা চালিয়ে দেবো কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সেরকম হয় না অভ্যাস একটা বড় ফ্যাক্টর অতএব আশা করি তোমরা এটা অভ্যাস করেছো আর একবার একটু মন দিয়ে অভ্যাসটা মানে একবার দেখে যেও যে এরকম লিখতে হয় এটা মাথায় একটু নিয়ে নিও ঠিক আছে অনুপাত সমানুপাত হ্যাঁ একদমই তাই এরপর আমাদের আট নাম্বার যে কোশ্চেনটা আসে আট নাম্বার দাগে আর কি অনুপাত এবং সমানুপাতের অঙ্ক আসে সেখানেও দুই তিন দু রকমের অঙ্ক আছে একটা হলো কে মেথড মানে কে ধরে করতে হয়ুলেশন করে সমান দেখাতে হয় এটা এরকম আছে এ বি সি ক্রমিক সমানুপাতি হলে বা দেখা যাচ্ছে এ এইস টু এক্স বি টু ওয়াই সি টু জেড এসব দেওয়া আছে তারপরে এ বি সি এক্স ওয়াই জেড দিয়ে একটা সম্পর্ক দেওয়া আছে সেটাকে উভয় পক্ষ ক্যালকুলেশন করে সমান দেখাতে হয় এটা খুবই সহজ অঙ্কের মধ্যেই পড়ে তবে ওর মধ্যেও দু একটা কিন্তু অঙ্ক আছে একটু জটিল ক্যালকুলেশন যেগুলো সরাসরি কে না ধরে অন্য মেথাডে করলে একটু দ্রুত হতে পারে কিছু অঙ্ক আছে কে মেথাডে আমরা করতেই পারি করতেই পারি কিন্তু সরাসরি কে না ধরে ওখানে সমানুপাতের 
কিছু সূত্র কাজে লাগালে সহজ হতে পারে আমরা বইটা অনেক অঙ্ক করেছি ওরা কি কেমিথোটিকের দিকে গুরুত্ব বাড়তি দেবে নাকি ওই অল্প সময়ের মধ্যে ওইটা তোমরা একটু দেখে যেতে পারো ওই টাইপের যে অঙ্কগুলো আছে উদাহরণে করে দেওয়া আছে কিছু অঙ্ক এক্সারসাইজে তোমাদের কিছু অঙ্ক আছে ওই অঙ্কগুলো একবার একটু দেখে যেতে পারো যদি একেবারে কম সময় থাকে হাতে ঠিক আছে ওই অঙ্কগুলো একটু দেখে যেও আর একটা টাইপের অঙ্ক আসে তো স্যার বললেন যে যোগভাগ প্রক্রিয়া ব্যবহার করে সংযোজন প্রক্রিয়া ব্যবহার করে ব্যস্ত প্রক্রিয়া ব্যবহার করে তা ওই অঙ্কগুলো ভালো হ্যাঁ ওগুলো পদ্ধতি উল্লেখ করার ব্যাপার থাকে ঠিক কোন পদ্ধতি অ্যাপ্লাই করতে হবে পরীক্ষার হলে সিদ্ধান্ত নেওয়ার একটা কমন পেয়ে গেল তো ঠিক আছে আন্দোলন অঙ্ক হলে সেক্ষেত্রে কি মেথডটা বোধ হয় অ্যাপ্লাই করা নেই যখন যে প্রক্রিয়া তোমরা ইউজ করছো পাশে কিন্তু ব্র্যাকেটে সেই প্রক্রিয়াটা তোমাকে উল্লেখ করে দিতে হবে ঠিক আছে উপপাদ্যের ব্যাপারে আমরা একটু আলোচনা করতে পারি বলতে গেলে যে এবছরের জন্য একেবারে লাস্ট মুহূর্তে তোমরা সবই পড়েছো কিন্তু কোন গুলোর উপর একটু বেশি গুরুত্ব দেবে দু একটা বলি যেমন চৌত্রিশ আটত্রিশ এবং সমকৌনিক বিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর উপর লম্ব অঙ্কন করলে সদৃশ্য বা মূল ত্রিভুজের সঙ্গে সদৃশ্য আশা করা যায় এই তিনটে করলে মানে একেবারে শেষ মুহূর্তে এসে যেগুলো দেখবে আর কি বাকিগুলোর মধ্যে আসতে পারে না তা বলছি না এগুলো একটু এখানে আমার একটা কথা বলার আছে উপপাদ্যের ক্ষেত্রে দেখা গেছে খাতা দেখাতে সময় আমরা অনেক সময় খেয়াল করেছি অনেক স্টুডেন্ট গোটা উপপাদ্যটা সঠিক দেখেছে তাতে হয়তো কোথাও পেনের আঁচড় দেওয়ার জায়গা পর্যন্ত নেই কিন্তু ছবিটা সে আঁকতে ভুলে গেছে বা আঁকে নি ভেবেছিল পরে আঁকবো আঁকতে ভুলে গেছে বা সময় পেয়ে উঠেনি বা ছবি এঁকেছে সেটা সঠিক ছবি নয় বা ছবি এঁকেছে ছবির সঙ্গে লেখার সাদৃশ্য নেই তাহলে কিন্তু গোটা উপপাত্য সঠিক হলেও সে এক নাম্বারও পরীক্ষাকে পাবে না মানে ইনস্ট্রাকশনে পরিষ্কার বলে দেওয়া থাকে চিত্রবিহীন প্রমাণ বা মানে গাণিতিক যুক্তিসম্মত নয় এমন চিত্রের ক্ষেত্রে উপপাদ্যে কোনো নাম্বার বরাদ্দ করা হবে না এখন অনেক সময় ছেলেমেয়েদের মধ্যে জিজ্ঞাসা থাকে স্যার আমাকে একটা বৃত্ত আঁকতে বলা হয়েছে আমি কত সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের বৃত্ত নেব না এরকম সেন্টিমিটার মাপার কিছু ব্যাপার নেই তুমি একটা বৃত্ত আনবে সেটা যেন বৃত্ত বলে মনে হয় বৃত্তের জায়গায় একটা ত্রিভুজ এঁকে দিলে সেটা তো আর কখন কাজের কথা হবে না সুতরাং উপপাদ্যের ক্ষেত্রে ছবিটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আশা করি তোমরা ছবিগুলো এই কদিন একটু ভালো করে দেখে যাবে কিভাবে ছবিগুলো আঁকতে হয় বাড়িতে একবার করে অন্তত প্র্যাকটিস করো অবশ্যই তাই ঠিক যদি কোনো স্টুডেন্ট পরীক্ষার খাতাতে ছবিটা এবং ছবির যে নাম দেওয়ার পরে আমরা যেটাকে বিশেষ নির্বাচন বলি স্পেশাল এনাউন্সিয়েশন সেই সেই লেখাটা ঠিকঠাক করে লিখেছে বা প্রামাণ্য বা অঙ্কন ব্যাপারটা যদি থাকে সেটা ঠিকঠাক করেছে প্রমাণটা হয়তো সে করতেই পারেনি তাহলেও সে কিছু পার্ট মার্কিং পেতে পারে সুতরাং ছবিটা খুব গুরুত্ব দেওয়া দরকার উপপাদ্যের ক্ষেত্রে একদমই তাই উপপাদ্যের পরে কি আমরা একটু প্রয়োগের দিকে যেমন আমি সম্পর্কে চলে যাবো এখন প্রয়োগ সম্পর্কে বলতে গেলে তো মুশকিলের ব্যাপার অ্যাকচুয়ালি প্রয়োগ মানে হলো সেই কি বলবো সাগরের মধ্যে থেকে একবার জল তোলার মতো প্রয়োগের কোনো শেষ নেই আমার কথা হচ্ছে কি যে তোমরা একদিনের মধ্যে একেবারে তোমরা এটাকে করেছো অনেক অনেকেই অনেক প্রয়োগ করেছো একদিন নতুন করে কিছু না দেখে ধরো বইয়ের উদাহরণে যে করে দেওয়া আছে সেগুলো একবার করে একটু দেখেছো যদি সময় পাও বা ওখান থেকে ইম্পর্টেন্ট নিশ্চয়ই তোমরা বেঁচেছ বা তোমাদের স্কুল থেকে বলে দেওয়া হয়েছে কিছু না কিছু ভাবে তা ওইগুলো একটু দেখে যেও আমার মনে হয় সেগুলো যথেষ্ট তোমাদের উপকার করবে আমার একটা কথা বলার আছে 
প্রয়োগ মাত্র তিন নাম্বার অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে শুধু প্রয়োগটা করার জন্যই অনেকটা সময় নষ্ট হয়ে গেছে আমার হয়তো জানা চেনা আরো পাঁচটা পাঁচ সাত নাম্বার দশ নাম্বার ছেড়ে দিয়ে আসতে হয়েছে তো টাইম ম্যানেজমেন্ট একটা ব্যাপার রয়েছে বড় ফ্যাক্টর হ্যাঁ যদি কমন হয় তো ঠিক আছে আর নন প্রয়োগ হলে চিন্তা করে করতে হবে যদি হয় তাহলে শেষের দিকে করাই ভালো একদমই তাই সম্পাদ্য কি করবে এবার সম্পাদ্য তো এবার খুব ইম্পর্টেন্ট সম্পাদ্য বলতে যা আছে এবছরের জন্য সেটা হলো পরিবৃত্ত যেহেতু গত বছর অন্তবৃত্ত চলে এসছে আর বৃত্তের বহিষ্ত কোনো বিন্দু থেকে বৃত্তের দুটি স্পর্শ কঙ্কন করা দুটি তোমরা শিখবে যদি একটা বলে একটা আঁকলেই হলো এই ব্যাপারটা আমি মানে বারবার করে বলবো বাচ্চাদের যে আমাকে প্রশ্ন পড়ে দেখতে হবে কটা স্পর্শকের কথা বলেছে একটা বললে একটা আঁকবো দুটো বললে দুটো আঁকবো কিছু না বললে অবশ্যই দুটো আঁকবো যদি বলে বৃত্তের বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে বৃত্তের উপরে স্পর্শ কঙ্কন করো আমরা যেহেতু জানি বৃত্তের বহিষ্ঠ বিন্দু থেকে বৃত্তের উপরে দুটো স্পর্শ কাঁকা যায় পরীক্ষাতে কটা স্পর্শ কাঁকতে হবে কিছু পরিষ্কার করে বলেনি আমরা সেক্ষেত্রে দুটো স্পর্শ দেখে দেব এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনেকে আমরা কিন্তু তিনি গণ্ডগোল করে মাঝে মাঝে কোশ্চেনের সঙ্গে একটু জুড়ে দেয় স্পর্শকগুলি দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো দৈর্ঘ্য নির্ণয় ওটা কিন্তু তোমাদের স্কেলের সাহায্যে মেপে ওখানে যে স্কেলের যে মাপটা পাবে তার পাশে কিন্তু একটু প্রায় কথাটা লিখে দিও প্রায় লিখতে হবে এবং সেন্টিমিটার ব্যাপারটা খুব সেন্টিমিটার এককই অবশ্য সেন্টিমিটারই মূলত মাপ মূলত মাপই অন্য এককে তুমি মাপতেই পারো স্যার যেটা বললেন প্রায় এই প্রায়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ যে স্পর্শকটা আমরা আঁকলাম সেটা নিউম্যারিক ডিজিট হতে পারে হতে পারে না এমন নয় সচরাচর দেখা গেছে যে যে স্পর্শক এঁকেছি তুমি ব্যাক ক্যালকুলেশন যদি করো পিঠাগুলা সাপ্লাই করো তাহলে বুঝেই যাবে যে ওটা নিউম্যারিক ডিজিট আসবে কিনা কত আসবে মান আসবে কিনা সেটা যদি করে নিতে পারো তো ঠিক আছে না হলে প্রায় লেখাটাই বোধ হয় শ্রেয় হতে পারে হ্যাঁ কেননা আমরা যখন স্কেলের সাহায্যে মাপছি অ্যাকচুয়ালি যে বিন্দু দুটোতে আমরা এন্ড করলাম আর কি মাপার চেষ্টা করলাম একটু এদিক ওদিক হয়ে যেতেই পারে প্রায় লিখে দিলে কোনো ক্ষতি নেই ক্ষতি হবে না ঠিক আছে আর ওই কি বলে সম্পাদনের ক্ষেত্রে একটা ধারণা কাজ করে অঙ্কন প্রণালী লিখব কি না আমরা খুব ভালো করেই জানি পরীক্ষাতে আমাদের প্রশ্নে স্পষ্ট বলে দেওয়া থাকে একদমই তাই অঙ্কন প্রণালীর কোনো প্রয়োজন নেই শুধুমাত্র অঙ্কন চিহ্ন দিতে হবে অর্থাৎ ছবি যেটা আঁকা হলো তার নাম একটা কিছু দেবে তার স্পর্শকে কিছু স্পর্শকের নাম একটা এবি সিডি কিছু একটা তো নাম দেবে তুমি সে নামটা ঠিকঠাক করে দেবে তাহলেই হবে কোনো অঙ্কন প্রণালী লেখার প্রয়োজন নেই এবং অবশ্যই ছবিটা কিন্তু পেন্সিল দিয়ে পেন্সিলের কথা বলবো না এখন অনেক পেন বাজারে বেরিয়েছে যেগুলো কম্পাসে পুড়ে দিয়ে ডিপি পেন দিয়ে ছবি কে দেওয়া যায় সেটা কখনোই একদম পেন্সিল দিয়ে সব আঁকতে হবে পেন দিয়ে কিন্তু একেবারে অগ্রাহ্য আমরা ত্রিকোণমিতি পোর্শন একটু আলোচনা করি ত্রিকোণমিতি তো খুব পছন্দের একদম এর পরপরই ত্রিকোণমিতি আসার পরপরই ত্রিকোণমিতি বারো নাম্বার দাবি আমাদের ত্রিকোণমিতি থাকে তা ত্রিকোণমিতি তো দুটো পার্ট একটা হাইট অ্যান্ড ডিস্টেন্স আর ত্রিকোণমিতি তিন নাম্বারে তিন নাম্বারে যে অঙ্কগুলো আছে বারো দাগে তিন নাম্বারে আমাদের তিনটে অঙ্ক থাকবে দুটো অঙ্ক করতে হবে ঠিক আছে গত বছর যে অঙ্কগুলো এসছে প্রধানত প্রথম যে চ্যাপ্টারটা আছে আর কি কোন সম্পর্কিত আমাদের একদম ধারণা আর কি ঠিক আছে ডিগ্রি এবং রেডিয়ানে ষষ্ঠিক পদ্ধতি বৃত্তীয় পদ্ধতির যে কোনগুলো রয়েছে তাদের মধ্যে সম্পর্ক তা গত বছর এখান থেকে একটা কোশ্চেন এসেছে তাও বলবো এই চ্যাপ্টারটা তিন নাম্বারের জন্য যত গুরুত্বপূর্ণ না হলেও দুই বা একের জন্য কিন্তু যথেষ্ট অবশ্যই এখান থেকে একের জন্য দুয়ের জন্য তিনের জন্য তিনের জন্য না আসলেও দুই বা একের জন্য অবশ্যই কিন্তু আসবে এখানে খুব কম সংখ্যক অঙ্ক আছে তোমরা একটু বেছে বেছে করলেই বা অঙ্কগুলো দেখলে বুঝতে পারবে তবে এই চ্যাপ্টারের মাসম কিছু প্রমাণ আছে সেগুলো কিন্তু দেখা প্রয়োজন মাধ্যমিকে বেশ কয়েকবার এসেছে যেমন এক ডিগ্রি লেস দেন এক রেডিয়ান পরীক্ষাতে এসেছে বা মানে ওই রেডিয়ানের খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবার সেটা হলো আদর্শ কোনের পরানুপাত তোমাদের মানে যে চারটা আর কি মনে রাখতে হয় তিরিশ ডিগ্রি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি ষাট ডিগ্রি নব্বই ডিগ্রি এবং শূন্য ডিগ্রির ক্ষেত্রে তা ওই চারটা একটু ভালো করে মুখস্থ আশা করি তোমাদের মুখস্থ হয়ে রয়েছে অনেকে আবার বিভিন্ন পদ্ধতিতে হ্যাঁ চার তৈরি করে নিতে পছন্দ তৈরি করো আর কি তৈরি যদি করতেই হয় 
মাথায় রাখবি ওই চারটা কোনো অবস্থায় কোয়েশ্চেনের উপরে তৈরি করবে না তোমার যে খাতা যে খাতা থেকে আনসার করছো তার ডান দিকের একটা অংশে তুমি চারটা তৈরি করলে সেই অনুযায়ী তুমি মানটাকে প্রবলেম করবে যে জায়গায় তুমি রাফ করছো অবস্থাতে আমাদের মনে হতে পারে যে আমি কোয়েশ্চেনে করি খাতার মধ্যে কোনো অসুবিধা হবে না একেবারেই কোনো অসুবিধা হবে না তুমি খাতার মধ্যে ওই চারটা তৈরি করবে এবং সেখান থেকে মানুষগুলোকে তোমার অঙ্কের মধ্যে পূর্ণ করবে এবং মনে রাখতে হবে এই কোয়েশ্চেনের ক্ষেত্রে একটা ইনস্ট্রাকশন থাকে আমাদের সেটা হচ্ছে সঠিক মান বসানোর জন্য কিন্তু এক নাম্বার পেয়ে যাবে একটা স্টুডেন্ট তিন নাম্বারে তো খুবই মানে ভালো ক্যালকুলেশন হয়তো আমরা করতে পারিনি আমি হয়তো জানি না রুটের ক্যালকুলেশন ভালো করতে পারি না বা করতে গিয়ে ভুল হয়ে গেছে কিন্তু ওই সাইন থার্টির মান টেন ফর্টি ফাইভের মান কস সিক্সটির মান যেমন যেমন প্রয়োজন অঙ্কটার মধ্যে আমি মানগুলো সব কটা সঠিক বসিয়েছি তাহলে কিন্তু এক নাম্বার পেয়ে যাবে একদমই তাই হ্যাঁ সুতরাং পার্ট মার্কিংটা খুব গুরুত্বপূর্ণ पुरोपुर चोखेंसा खुबी गुरुपूर्ण बार बार बोल उदाहरण अंक गो परीक्षा आसते ही धारणा जो थे उदाहरण अंक गोसाइज अंक गो बस गुरुपूर्ण ठीक ता न দুটোই সমান গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে তা হাইট অ্যান্ড ডিস্টেন্সের অঙ্কগুলো করার ক্ষেত্রে বলবো যে অঙ্কটাকে আগে ভালো করে পড়ে নাও যদি তোমার বইয়ের করা অঙ্কগুলো আর কি যা তোমার করা আছে তার মধ্যে কমন কিছু পড়ে গেল খুব ভালো কথা তাহলে তুমি ছবিটা আঁকবে ছবিটা কিন্তু আবার বলবো পেন্সিল আঁকতে হবে পেন্সিল আঁকার চেষ্টা করবো একেবারে সময় পাচ্ছ না তখন কিছু করার নেই পেন দিয়ে আঁকলে তার জন্য যদি বা তোমার এক হাত এক হাত নম্বর কাটা গেল তাতে কিছু चित्रे बारे बारे उन्नति अवनति स्पष्ट भाव चिन्हित करते हैं चिन्हित कर सठ चित्र सबकि निर्भुलते 
এটা একদমই বলা যায় যে বইয়ের সমস্ত অঙ্কগুলি তোমার যদি করা থাকে তাহলে তুমি অবশ্যই করতে পারবে আর কি অবশ্যই এরপরে আমরা কি বিষয় আলোচনার দিকে যাব এরপরে পরিমিতি রয়েছে আমাদের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় একদমই তাই পরিমিতি চ্যাপ্টারগুলোর মধ্যে আমাদের প্রধানত চারটে চ্যাপ্টার রয়েছে আয়ত ঘন রয়েছে লম্ববৃত্তাকার সোম রয়েছে গোলক রয়েছে গোলক রয়েছে এবং শঙ্কু রয়েছে তা গত বছর যা দেখা গেছে সরাসরি শঙ্কু সরাসরি গোলক এই চ্যাপ্টারগুলো থেকে সরাসরি অঙ্ক আসেনি কিন্তু বিভিন্ন মিশ্রিত বিভিন্ন প্রশ্নমালা যে আসে আর হ্যাঁ বিভিন্ন বিভিন্ন ঘন বস্তু সংক্রান্ত যে চ্যাপ্টারটা আমাদের রয়েছে ওটা তো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওখান থেকে অবশ্যই গত বছর একাধিক কোশ্চেন এসছিল দুখানা কোশ্চেন এসছিল ওখান থেকে এবারও ধরে রাখা যায় যে অন্ততপক্ষে একটা আসবে অন্ততপক্ষে একটা আসবে অর্থাৎ ওই চ্যাপ্টারটা খুব ভালো করে সবাই করে যাবে তার সঙ্গে সরাসরি গোলক বা শঙ্কু থেকে সরাসরি কোনো কোশ্চেন ছিল না এবার কিন্তু এই দুটো চ্যাপ্টার খুবই ইম্পর্টেন্ট আয়ত ঘন গোলক এবং শঙ্কু এই তিনটে চ্যাপ্টার থেকে একটু বিশেষ করে গোলক এবং শঙ্কুর উপরে একটু বেশি নজর দিলে আমার মনে হয় যেটুকু সময় আছে আর কি গোলকে একটু কম সংখ্যক অঙ্ক আছে শঙ্কুতেও সেরকম এগুলোর উপরে একটু বেশি গুরুত্ব দেওয়া যেতেই পারে পারে তবে পরিমিতির ক্ষেত্রে কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখবো আমরা প্রথমত একক লেখা কোনটা বর্গ একক হবে কোনটা ঘন একক হবে এমনি শুধু একক হবে সেটা মাথায় রাখা পাশাপাশি ক্যালকুলেশন পরিমিতির ক্ষেত্রে অনেক বড় বড় গুণগুলো করতে হয় এই গুণগুল বা ইত্যাদি করার ক্ষেত্রে অনেক ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে পায়ের মান বসানোর ক্ষেত্রে ওই হাইট অ্যান্ড ডিস্টেন্সের কথা একটু আমরা আলোচনা করছিলাম আমরা পায়ের মান সচরাচর বাইশে সাত বসাতেই অভ্যস্ত কিন্তু কখনো কখনো দেখা গেছে পরীক্ষার প্রশ্ন দেওয়া আছে স্পেসিফিক প্রশ্নে উল্লেখই করে দেওয়া আছে পায়ের মান তুমি থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর বসাও যদি পায়ের মান প্রশ্নে উল্লেখ থাকে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর বসাও তাহলে তোমাকে কিন্তু সেটাই বসাতে হবে বাইশে সাত বসেই ক্যালকুলেশন করলে হবে না আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যদি হাইট অ্যান্ড ডিস্টেন্সের কথা আবার মনে পড়ে গেল মান বসানোর ব্যাপার বা রুট টুর মান বসানোর ব্যাপার প্রশ্ন যদি উল্লেখ করে দেওয়া থাকে তাহলে বসাবো না হলে বসানোর দিকেই যাবো না যেমন রুটি রুটু দিয়ে আসবে সেটাই না আবার পরিমিতিতে ফিরে আসি পরিমিতির ক্ষেত্রে এই আগের কথা আবার রিপিট করছি পার্ট মার্কিং যদি কোনো অঙ্কের প্রয়োজনীয় সূত্র যেটা ধরা যাক একটা অঙ্ক দিয়েছে শঙ্কু আয়তন বার করতে হবে আমি শঙ্কুর আয়তনের সূত্র ওয়ান থার্ড পায়ের স্কোয়ারে সঠিকভাবে লিখেছি সঠিক সূত্র লেখার জন্যে কিন্তু আমরা এক নাম্বার পেয়ে যেতে পারি সেখানে পরিমিতিতে চার নাম্বার থাকে বাকি পার্ট প্রশ্ন অনুযায়ী ডিপেন্ড করবে অন্য কোথায় কি পার্ট আছে তবে সূত্রের জন্য কিন্তু একটা পার্ট থাকে সূত্র এবং একক পরিমিতির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্যার যেটা বললেন যে আমরা বিভিন্ন ঘন বস্তুর উপরে গুরুত্ব দেবো একটা ওখান থেকে একটা প্রশ্ন কেটেই যাবে আর শঙ্কু বল শঙ্কুটা এবছর খুব ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট শঙ্কু অঙ্ক আসার খুব প্রবল সম্ভব এবং ওই শঙ্কুর শেষের দিকে যে অঙ্কগুলো আছে এবং উদাহরণই বেশ কয়েকটা ভালো অঙ্ক আছে শঙ্কু একটু আমরা ভালো দেখতে পারি সেগুলো একদম আর পরিমিতির ক্ষেত্রে আর একটা কথা বলা যেতে পারে মাঝে মাঝে আমাদের একটু ভাগটা করতে হয় দেখা যাচ্ছে যে একটা গোলককে ভেঙে আমরা অনেকগুলো ছোট ছোট চোম তৈরি করেছি তার মানে আমাদের দুটো আয়তনকে ভাগ করতে হবে শেষ পর্যন্ত তা এক্ষেত্রে বলবো আগে থেকে সমস্ত মান বসিয়ে প্রচুর ক্যালকুলেশন করে একটা মান বের করার চেষ্টা করলাম শেষ মুহূর্তে গিয়ে ভাগ হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক কাটাকাটি সুযোগ অন্তত পাইটা তো কেটে যাবে কেটে যাবে অতএব এইগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে যাতে আমরা এই শেষে গিয়ে কাটাকুটি করার চেষ্টা করব আমাদের একদম রাশি বিজ্ঞান পনেরো নাম্বার কোশ্চেন আমার মনে হয় যে রাশি বিজ্ঞানরা সবাই রাশি বিজ্ঞানের দিকেও যেমন উপপাদ্য এবং সম্পাদ্যের দিকে সবাই একটু তাকিয়ে থাকে রাশি বিজ্ঞানের দিকেও তাই তাই আমাদের এখান থেকে প্রায় দশ মানে বারো নাম্বার মতো রাশি বিজ্ঞান থেকে আসে শেষে দুটো চার চার আট নাম্বার একটা দু নাম্বারের কোশ্চেন থাকবি মিনিমাম একটা থাকবি আর শর্ট কোশ্চেন একটা দুটো তিনটেও থাকতে পারে অতএব মোটামুটি দশ থেকে বারো নাম্বার এই রাশি বিজ্ঞান থেকে থাকছে এটা বড় নাম্বার বলা যায় ঠিক আছে ওজাইপ করার দিকে কি বাচ্চারা বেশি গুরুত্ব দেবে নাকি অন্য কিছুর কথা ভাববো আমরা না ওজাই করতেই পারে যারা করেছে অলরেডি তারা তো পারবে যারা করোনি বা মনে হয়েছে যে আমরা লাস্টের দিন একটু দেখে যাব তা নতুন করে আর ওজাইপটা করার দিকে খুব একটা নজর না দিলে চলবে আমাদের যেহেতু তিনটে প্রশ্ন থাকে দুটো উত্তর দুটো করতে হয় আমি যদি মনে করি ওজাইপ একটা শিওর দেবে আমি ধরে নিলাম ওজাইপ দিয়ে ওজাইপ করার কিছু ডিসঅ্যাডভান্টেজ রয়েছে অনেক সময়ের ব্যাপার ডিসঅ্যাডভান্টেজ তো আছে পাশাপাশি 
আমরা মাথায় রাখতে পারি ও জায়গাটা যদি পুরোটাই সিলেবাস থেকে মনে মনে আউট করে দিই তাহলে কি হবে শুধু মিড মিডিয়ান মোড তিনটে পড়ে থাকবে তিনটের মধ্যে আমার দুটো আগে দুটো কোয়েশ্চেন আসবে দুটো আনসার করে দিয়ে আসবে আর ওখানে তো জটিলতার কোনো জায়গা থাকে না টেবিল দেওয়া থাকে মিন বার করো বা মিডিয়ান বার করো বা মোড বার করো দ্যাটস এন আর কিছুই তো ওখান থেকে মনে হয় না আলাদা করে থাকতে পারে না না কখন কখনো আননোন ফ্রিকুয়েন্সি বার করতে দেওয়া যেতে পারে তারপরে হয়তো বিন্দুগুলো ঠিকঠাক স্থাপন না করতে পারে সামান্য একটা বিন্দুর যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে মধ্যমার মানের কিন্তু সঠিক হবে না একেবারে ঠিক মান চলে আসবে সেক্ষেত্রে কিন্তু সমস্যা তৈরি হবে অতএব চেষ্টা করবে ক্যালকুলেশন করে খুবই সামান্য ক্যালকুলেশন থেকে তবে এখানে একটা ক্যালকুলেশনের ব্যাপার আছে একদম শেষ মুহূর্তে গিয়ে দেখা যাচ্ছে যে ক্যালকুলেশন করে আমাদের মিলছে না আর কি একদম সুন্দর পূর্ণ সংখ্যায় উত্তর এসছে এরকম বেশিরভাগ অঙ্কের ক্ষেত্রেই হয়নি তোমরা বইতে করেই দেখেছ তবে সেক্ষেত্রে ভাগ করে ওই তার পাশে যে অ্যান্সারটা আসলে হয়তো তুমি দুই দশমিক বা তিন দশমিক স্থান পর্যন্ত ভাগ করে রেখেছ পাশে কিন্তু প্রায় কথাটা লিখে দিয়ে ঠিক আছে কারণ এখানে তো অ্যাকুরেট মানটা আমরা পেলাম না হ্যাঁ প্রায় কথাটা লিখে দেবো যদি না মেনে এরকম আর কি এরকম ক্ষেত্রে এক্ষেত্রে স্যার একটা জিনিস খেয়াল করে দেখবেন মানে অতীত অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি ধরা যাক একটা স্টুডেন্টের মিনের মান থার্টি এইট পয়েন্ট টু সেভেন বেরিয়েছে কোনোভাবে সে ক্লাসরুমে বন্ধু বা বান্ধবীদের কাছ থেকে জানতে পারলো যে ওর ক্যালকুলেশনটা হবে থার্টি এইট পয়েন্ট ফাইভ নাইন মনে করা যাক সেই আনসারটা হওয়ার কথা তার থার্টি এইট পয়েন্ট টু সেভেন বেরিয়েছে সে এত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে বোধ আমি ওটা ভুল করেছি আবার রিচেক করছে বা কেটে দিচ্ছে নতুন করে করছে মানে এমন একটা চেষ্টা তখন শুরু হয় বোধ হয় আমি ভুল করেছি বাকি সবাই সঠিক করেছে প্রথমত অন্যের কথা শোনার আগে দুবার ভাবনা চিন্তা করাটা বিধিবানের কাজ আর এখানে বলবো যে তুমি নিজের ক্যালকুলেশনটাকে আরেকবার রিচেক করো এবং এখানে মনে রাখতে হবে যে আনসার যেটা ওই যে বললাম থার্টি এইট পয়েন্ট টু সেভেন আর থার্টি এইট পয়েন্ট ফাইভ নাইন মনে করো অরিজিনালটা ফাইভ নাইন তোমার টু সেভেন বেরিয়েছে তাহলে তুমি জিরো পাবে এবং ভাবার কোনো কারণ নেই কারণ মিন মিডিয়ান মোড বার করার ক্ষেত্রে কিন্তু উত্তরে সামান্য ডিফারেন্স হতে পারে এই কারণে ডিফারেন্স হতে পারে আমি কোনটাকে মধ্যমা শ্রেণী নিয়েছি অ্যাজুম মিন যখন আমি ক্যালকুলেট করছি যখন আমি দুটো নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছি এই শ্রেণীটাও নিতে পারি পরের শ্রেণীটাও নিতে পারি এমন তো আমাদের হয়ে থাকে তো সেক্ষেত্রে যদি আমি মানে হয়তো আমি তৃতীয় শ্রেণীটাকে অ্যাজুম মিনের জন্য চয়েস করেছি বা চতুর্থ শ্রেণীটাকে কেউ তাহলে কিন্তু উত্তরের সামান্য পরিবর্তন হতে পারে তাহলে তার জন্য কিন্তু নাম্বার কাটার কোনো স্কোপ নেই আমরা কিন্তু ফুল মার্কস পেয়ে যাব এটা একটু মাথায় রাখাটা আমাদের দরকার আর এই বছরের ক্ষেত্রে একদম গত বছর মধ্যমা থেকেই দুটো কোয়েশ্চেন ছিল মধ্যমা নির্ণয় এবং ওজাই অঙ্কন করা ছিল মোট এবং মিডিয়ান মোটটা তো গত বছর এসেছিল তবে গড় যে অঙ্ক মানে যৌগিক গড়ের যে অঙ্কটা আছে একদম প্রথম চ্যাপ্টার ওখান থেকে সরাসরি কোনো কোয়েশ্চেন ছিল না এবার কিন্তু ওই চ্যাপ্টারটা খুব ইম্পর্টেন্ট ওটার অঙ্কগুলো একটু ভালো করে দেখেছেও গড় নির্ণয় করার যে প্রত্যক্ষ পদ্ধতি এখানে আমাদের তিন রকম পদ্ধতিতে আমরা গড় নির্ণয় করি তবে কোনো জটিলতায় না গিয়ে আমার মনে হয় প্রত্যক্ষ পদ্ধতিতে করাটাই শেষ পর্যন্ত বেটার হবে কেননা বেশি যোগ করে বিয়োগ করে করতে গিয়ে আমাদের মাঝে মাঝে ভুল হয়ে যাওয়ার সময় প্রত্যক্ষ পদ্ধতি করলে অ্যাকিউরেট গড় আসবে একদম তাই আমরা একটু রাশি বিজ্ঞানের দিকে যাই হ্যাঁ একদমই তাই রাশি বিজ্ঞান বেশ গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেটা নিয়ে একটু যদি আলোচনা করি বোধ হয় শূন্য স্থান আছে সত্য মিথ্যা আছে তার মধ্যে আরও একটা বা দুটো থাকে মোটামুটি দশ থেকে বারো নাম্বার এই রাশি বিজ্ঞান থেকে থাকে এটা বড় নাম্বার আর কি তা এক্ষেত্রে আমি বলবো রাশি বিজ্ঞানের অঙ্কগুলো একটু বইতে যে অঙ্কগুলো করে দেওয়া আছে বইতে উদাহরণে কিছু অঙ্ক করে দেওয়া আছে একদম এক্সারসাইজে কিছু অঙ্ক আছে শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য যে চার নাম্বার শর্ট কোয়েশ্চেনে আসছে এই শর্ট কোয়েশ্চেনের জন্য বইয়ের অঙ্কগুলোই যথেষ্ট বইয়ের অঙ্কগুলো একটু ভালো উদাহরণ এবং এক্সারসাইজের অঙ্কগুলো একটু ভালো করে দেখে গেলে আশা করা যায় ওখান থেকে হয়তো হুবহুই তোমরা কমন পেয়ে গেলে পরীক্ষা হলে ওজাইব অঙ্কন করতে গেলে 
संख्यागुरु मान क्षेत्र सूत्र मन रखने टेबिल बड़ो है ना হয়তো যা দেওয়া আছে তার থেকে একটা বা দুটো আমাদের মধ্যমান ক্ষেত্রে একটা বা দুটো কলম আমাদের বেশি করতে হয় না না এক্ষেত্রে সুবিধা আছে বইতে সচরাচর যে অঙ্কগুলো দেওয়া রয়েছে যতগুলো আমাকে শ্রেণী দেওয়া আছে দেখা গেল হয়তো শূন্য থেকে দশ দশ থেকে কুড়ি কুড়ি থেকে তিরিশ এরকম করে একদম একশো পর্যন্ত চলছে একটা শ্রেণী মাধ্যমিকের পরীক্ষাতে প্রশ্ন কিন্তু এমন হয় না পরীক্ষার প্রশ্ন কিন্তু খুব ছোট খুবই ছোট শূন্য থেকে দশ দশ থেকে কুড়ি কুড়ি থেকে তিরিশ ম্যাক্সিমাম চল্লিশ পর্যন্ত শ্রেণী দিল मान क्षेत्र तो छकर बाड़ाते ही जाए क्षेत्र परीक्षार श्रेणी देखले बुजते मध्यमार मान कत मध्य आसते संख्यागुरु मान श्रेणी देखले ही बुझते कत मध्य आसते देखो तर मध्य एस क्या एक ख्याल रेखो परोक्ष पद्धति असुविधा कथा न संख्यागुरु मान आ तीनटे चैप्टार तीनटे अंक देवे दो आशा जाए तीनटे चैप्टार मध्य देखे एक भावले ही जाए मैथामेटिक्स সে জানি কমন অঙ্ক তবু কিন্তু তাকে ওই পরীক্ষা হলে আরেকবার অঙ্কটা পড়তে হচ্ছে আরেকবার চিন্তা করতে হচ্ছে আরেকবার ক্যালকুলেশন করতে হচ্ছে সবটাই তাকে নতুন করে করতে হচ্ছে মানে একেবারে হুবহু কি বলবো মাথার মধ্যে আছে মুখস্থ আছে লিখে দেওয়া ঠিক স্কোপ তেমন থাকে না তো দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দুদিক থেকে হয় একটা হচ্ছে যে 
রাফ ক্যালকুলেশনটা কোথায় করব একদমই তাই দেখুন একটা প্রবণতা কাজ করে প্রশ্নের মধ্যে রাফ করা এটা কিন্তু তারপরে তারপরে ওরা ভাবে যে আমরা একটা রাফ পেজ চেয়ে নেব সেখানে রাফ করব এটা কিন্তু কখনোই নেই আমাদের কখনোই এটা দেওয়া হবে না রাফ ওয়ার্ক করতে গেলে অবশ্যই খাতার ডান দিকে একটা মার্জিন টেনে উপরে রাফ ওয়ার্ক লিখে তুমি সেখানে রাফ করো এর একটা পজিটিভ দিক আছে হ্যাঁ অবশ্যই পজিটিভ দিক অবশ্যই আছে মানে যদি কেউ ওই রাফ স্পেসে রাফটা করে দেখা গেল একটা গুম করেছে সেখানে অ্যান্সারটা বেরিয়েছে ওয়ান নাইন টু থ্রি অরিজিনালি ওটা সঠিক অ্যান্সার বেরিয়েছে সে যখন খাতাতে উত্তরটা লিখছে ওয়ান নাইন টু থ্রির জায়গায় ওয়ান নাইন টু ফোর লিখে দিয়েছে মাস্টারসাই দেখছে যে রাফের ক্যালকুলেশন সঠিক ও তোলার সময় ভুল করেছে তাহলে কিন্তু তুমি নাম্বার তোমার কাটা হবে না তুমি রাফের ক্যালকুলেশনটা দেখে মাস্টারসাই ফুল নাম্বার তোমার এবং মাস্টারসাই এখানে আরেকটা ব্যাপার কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দেখবেন ধরুন কোনো একটা স্টেপ করতে করতে ছয় ইন্টু টেন লাস্ট স্টেপে সেভেন্টি এইট লেখার কথা আমাদের ইনস্ট্রাকশন বলছে ইমিডিয়েট লাস্ট স্টেপ পর্যন্ত যদি কেউ সঠিক করে তাহলে সে ফুল মার্কস পেয়ে যায় মানে সিক্স ইন্টু থার্টিন ইকুয়াল টু সেভেন্টি ফাইভ লিখে ফেলেছে সে কোনো কারণে পেন মিস্টেক হ্যাঁ তাহলে কিন্তু তাকে আমরা মানে ব্যাপারটাকে সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করা একদম তাই কারণ একটা টেনশন তো কাজ করে প্রথম বড় পরীক্ষা বড় পরীক্ষা তারপরে অঙ্ক একবার ছোটোবেলা থেকে অঙ্ক সাবজেক্টটা মানে সবাই যেভাবে আলোচনা করে আমি বলবো যে ব্যাপারটাকে ওরকমভাবে না দেখে সবার প্রতি আবার এটা মানে মেসেজ আর কি যে অন্যান্য সাবজেক্টগুলো যেভাবে তোমরা এর আগে আরও প্রায় পাঁচটা সাবজেক্ট তোমার পরীক্ষা হয়ে গেছে তুমি পরীক্ষা সম্পর্কে একটা স্বাভাবিক তোমার ভাবনা চিন্তা হয়ে এসছে অঙ্ক সাবজেক্টটাও তুমি ওরকম ভেবেই পরীক্ষায় দিতে যাও যে অঙ্ক সাবজেক্টটা আমি একটা আলাদা সাবজেক্ট এটা পরীক্ষা দিতে চলেছি এটা অন্য অন্য সাবজেক্টগুলোর থেকে একেবারেই আলাদা এরকম ভেবে না গিয়ে একটু স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষা দিতে যাও এই টেনশনটা একটু কম হবে এই টেনশন শব্দটা শুনে আমার খুব একটা কথা বলতে ইচ্ছা করছে টেনশন যে শব্দের ইংরেজি স্পেলিং ওই স্পেলিংয়ের সামনে একটা এ বসিয়ে দিই আমরা তো তখন সেটা টেনশন মানে অ্যাটেনশান হয়ে যায় তো আমরা একটু অ্যাটেনশানটা দেওয়ার চেষ্টা করি তাহলে টেনশানটা কোথায় হাওয়া হয়ে যাবে আমরা সেটা নিজেরাই বুঝতে পারবো না এবং টেনশনের জন্যে না বিশেষ করুন কোথাও একটা অভিভাবক মহল কোথাও একটা আমাদের পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সবাই দায়ী আমরা কালকে অঙ্ক পরীক্ষা তুই ঘুমিয়ে পড়লি এত তাড়াতাড়ি মানে এই ব্যাপারটা খুব কাজ করে সবাই অঙ্ক নিয়ে এতটাই বেশি আলোচনা করে অঙ্ক পরীক্ষাটা নিয়ে অঙ্ক পরীক্ষা ওদের মধ্যেও সেটা একটা ভীতি সঞ্চার তৈরি হয় আর কিছু নেই তোমরা সারা বছর পড়াশোনা করেছো নিশ্চিন্তে পরীক্ষার হলে গিয়ে ভালো পারফরমেন্স করতে পারবে তবে মাথায় রেখো সারা বছর যা পড়াশোনা করেছি যারা খুব ভালো স্টুডেন্ট যারা খুব ভালো অঙ্ক করতে পছন্দ করো তাদের জন্য বিশেষ করে বলা সেটা হচ্ছে ওই তিন ঘন্টা পনেরো মিনিট সময় তো আলটি ওই সময়ের মধ্যে আমি কতটুকু নিজেকে এক্সপোজ করতে পারলাম সেটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো যেহেতু প্রশ্ন করার জন্য আমরা বাড়তি সময় পাচ্ছি প্রশ্ন হাতে পাওয়ার পরে কখনোই চেষ্টা করো না অনেক স্টুডেন্টের মধ্যে প্রবণতা কাজ করে প্রশ্ন পাওয়ার পরে ওই দশ মিনিটের মধ্যে কিছু আনসার করে ফেলবো আমি কিছু এমসি কিন্তু দাগ দিয়ে দেবো কিছু শর্ট কোয়েশ্চেন আনসার করে ফেলবো এটা একদম করতে দেবো না তিন ঘন্টা সময় যথেষ্ট সময় এবং মনে রাখবে কোনো অবস্থাতে প্রশ্নে এতটুকু আনসার লেখার চেষ্টা করবে না ধরো এমসি কিউ এর চারটা অপশনের মধ্যে ডি অপশনটা সঠিক তুমি ডি দাগ দাগ দিয়ে দিয়েছো যিনি ইন্ডিভিজুয়ালিটা থাকবেন তুমি যদি দেখতে পান তার অধিকার আছে তোমার প্রশ্নটা বাতিল করে দেওয়ার সুতরাং কোনো অবস্থাতে প্রশ্নপত্রে কিছু লিখবে না এবং মনে রাখবে যে ওই দশ মিনিট সময় তোমার হচ্ছে প্রশ্ন সিলেকশান করার টাইম দুটো পার্টিকুলি তোমাকে কোনটা করবো সেটা যদি আগে থেকে সিলেক্ট করা থাকে যে এটা আমার কমন অঙ্ক এটা করবো এটা আমার কমন অঙ্ক এটা করবো তাহলে কিন্তু খুব সুন্দর আনসার করতে পারা যায় আচ্ছা প্রশ্ন ইনস্ট্রাকশান থাকে যে উত্তরপত্রের প্রথম অংশে যে প্রশ্ন এক দুই তিন চার হ্যাঁ ওগুলো প্রথমেই করতে হবে এটা কি আপনার ওপিনিয়নটা কি আমার ওপিনিয়ন ওখানে লিখে দেওয়া থাকে থাকে এটা ঠিক তোমরা চেষ্টা করবে যে ওটা মেনটেন করার যদি মনে করো যে মেনটেন করতে পারছ না তাই বলে যে খুব অসুবিধা হবে তা নয় তবে যে দেখে ধরো এক দাগের অ্যান্সারগুলো তুমি প্রথমে দেখলে এক দাগের কোশ্চেনগুলো তোমার ঠিকঠাক জানা নেই বা কোশ্চেন অ্যান্সার করতে গিয়ে তোমার সমস্যা হচ্ছে তুমি এক কাজ করো এক দাগের অ্যান্সারগুলোর থেকে এক দাগের অ্যান্সারগুলো তুমি পরে অন্য কোথাও একসঙ্গে করো ঠিক আছে ছটা এক এক জায়গায় রাখতে হবে মানে এক দাগের কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার এক জায়গায় রাখতে হবে দু দাগের কোশ্চেনগুলোর অ্যান্সার একই জায়গায় রাখতে হবে এই জিনিসটা অন্তত পক্ষে মেনটেন করার চেষ্টা করো প্রত্যেকটা পার্টে যতগুলো আছে পার্ট সেই অঙ্কে সবটা এক জায়গায় করার চেষ্টা করবে তাহলে আমি কিন্তু তোমার পক্ষে অসুবিধা হবে এবং এখানে আমার সঙ্গে আরেকটা জিনিস মনে রাখতে হবে
একে সত্য বলে একটা আনসার লিখে দিচ্ছে এটা হচ্ছে ট্রু ওই আনসারের চার পাতা পরে গিয়ে তুমি ফলস লিখেছো আমরা কিন্তু ফলসটাকে আর নেবো না ট্রুটা তো ট্রুই নেবো সেটা যদি তোমার রাইট হয় তো রাইট হবে না হলে হবে তাই প্রথম উত্তরটাই আমরা এখানে গ্রাহ্য করি অতিরিক্ত চালাকি না করাই ভালো সময়টা নষ্ট হবে আর মাথায় রাখবে যে প্রশ্ন ইনস্ট্রাকশান যেটা দেওয়ার আছে সেটাকে ঠিকঠাক করে পড়ে নিয়ে আনসার করতে তাহলেই মনে হয় সবটা ঠিক হবে সারা বছর পড়াশোনা করেছে ভালো পরীক্ষা দেবে এটা আমি এক্সপেক্ট করতেই পারি আর নিশ্চয়ই আমাদের আর না আর বিশেষ কিছু বলার নেই একদম তোমাদের সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই সমস্ত পরীক্ষার্থীদের সবাই সুস্থ থেকো ভালো থেকো আর পরীক্ষা হলে ঠান্ডা মাথায় কোশ্চেনটা দেখে অ্যান্সার করার চেষ্টা করবো সেটাই আর আমি শুরুতে বলেছিলাম টেনশন নয় অ্যাটেনশন ভালো থেকো সবাই